的仪态又来了。合家团圆的中秋已经过去了，但中秋晚会的余热依然强劲。而今年最棒的中秋晚会一定非大湾区的莫属。五十个热搜有四十八个都是大湾区中秋晚会的，这排面就连央视春晚都比不上。王菲出山再唱粤语歌，空灵的嗓音吹爆。比歌声更令人震惊的是他的颜，五十二岁了，为啥脸还那么紧致，下颌线那么清晰？是吃了什么牌子的防腐剂啊？古惑仔再度集体亮相，陈小春、张智霖、谢天华、林晓峰、刘浩文演绎真的汉子，震撼全场。温碧霞、赵雅芝、李若彤、陈松伶四位女神共同演唱《月半小夜曲》，这都是什么神仙组合？大家进镜头，立刻脑补出《海潮》《白娘子》《姑姑》和《林真烈》几部电视剧来，激动的仪态，眼泪都要流下来。四位不老女神加起来二百二十六岁，简直不能相信啊！林子祥唱难度极大的《敢爱敢做》，七十三岁，现场全开麦无修音。虽然和全盛时期比音色差了一点，但是不妨碍男神燃炸全场。依然是铁肺，依然有着旺盛的生命力，依然宝刀未老，精气神绝了。甩出周围那些对口型、凹造型的歌手三万条街，台下一众明星都变小粉丝，群情激动给林子祥打 call， 看出来是谁了吗？容祖儿把荧光棒当麦克风跟唱，周深被震到半天才想起来鼓掌，还有穿黑西装白衬衣的男神任达华，领带上的胸针超有范儿。皮肤黝黑，板寸头，超级神，真的不敢相信，他六十六岁了，更不要说越火越美的惠英红，姜黄色西装配水钻喇叭裤，六一的身材真绝了。三小只虽然都登上了大湾区中秋晚会，但是没有同台，同台没期待成，网友却一点都不遗憾，因为这场晚会的看点实在太太太多了。就像有人说的，这阵仗就是大湾区，要么不搞，要么就搞最大的。搞得最大，而且所有参演人员均为零片酬。六公主真担得起她 Y Y D S 六六六的江湖名号，弄一个舞台摆几十张桌子，演员们、观众们都坐在一起吃吃喝喝，看看节目。轮到谁上场，就从观众席走上去开唱。没有华丽舞台，没有顶级特效，却用一首粤语金曲还原了最最原味的港式浪漫。林子祥一开嗓，我们的表情就和后台的周深一模一样。六公主，不愧是你！震撼人心的舞台有，大型修罗场也有。接下来，咱们就重点来唠唠中秋晚会千年难遇的名场面。先来看看名震一时的风飞恋。谢霆锋这次算是彻底改变了身份，在自我介绍时，他不是演员，不是歌手，而是电影人。来到这场晚会，他不唱歌，不跳舞，而是做主持，的确很新鲜。虽然在如此多专业主持面前，谢霆锋没能靠此新技能出圈，但是在他身上，大家还是投去了很多目光。原因在于他的两段众人皆知的爱情故事。晚会前几天，大家看到节目单就很期待谢霆锋和王菲的甜蜜互动，毕竟王菲有一个独唱表演，谢霆锋又要主持，难免撞到一起。不过晚会上这一趴还是巧妙的避开了，介绍王菲出场的重要任务交给了主持人蓝雨。包幕那会儿，他面无表情，双眼放空，既不笑也不鼓掌，感觉全场就他和王菲最不熟。接着又似笑非笑，忍住不笑。喂喂，这位大哥，王菲只是录播，没有与您同场，好吧？虽然但是不少人还是磕到了。作为情侣，其实出现在同一场晚会并不尴尬，尴尬之处就在于张柏芝虽然没有来到现场，但也来了个隔空参与。过程中播放了很多经典港片的片段，其中就有张柏芝的《迷人一回眸》。不知那个时候在台下的王菲和谢霆锋眼神里会不会有些尴尬？除此之外，邓超在镜头之下学习粤语，给家人送中秋祝福，还特意向谢霆锋请教老婆用粤语怎么说。对，仔仔、女女、仔仔、女女、老婆、老婆。老邓头这是想干什么？除了这一对，这场晚会上的看点还有很多。懂行的自动指路，陈小春。虽然很多人都被兄弟们合唱的《真的汉子》圈了粉，但他和张柏芝的成年往事也绝对绕不开。年轻时候，他和张柏芝的绯闻传了不少，两人不仅在泰国同游，张柏芝在海边给陈小春擦防晒霜还被拍。如此亲密的互动，不少人觉得两人关系并不一般。节目中，张柏芝也说过，陈小春对自己很好，所以想必虽然现在各自都已成父母，陈小春对应采儿也很宠爱。但看到张柏芝年轻时候的影视片段时，这应该是属于陈小春的一段独家记忆吧。
。有趣的是，谢霆锋喜爱而来，陈伟霆却碰上了旧爱。众所周知，当初还是个无名小生时，陈伟霆和蔡卓妍有过一段甜蜜的恋爱。他们是因为电影《美丽命令》中的英文而定情的。大家本以为两人能携手并进，可惜不到两年的时间便传出分手消息，之后便再无太多公开互动。在大湾区中秋晚会上，蔡卓妍和陈伟霆没有同台表演，但是两个人的落座位置很靠近，就是邻桌。如今蔡卓妍虽然没结婚，但是已经有了未婚夫。陈伟霆也和何燧传出绯闻，不知两人在台下遇见时是否还会互相问候。除了旧爱，还有一个男人对陈伟霆而言意义特别，那就是黄晓明。杨颖在模特时期和陈伟霆是男女朋友，两人爱到深处，还相约在身上弄了同样的图案。不过后来杨颖遇上了黄晓明，更巧的是，小明也上了这台秋晚。虽然没能和老婆的前男友同台，但上同一场晚会，话题自然少不了。除了张柏芝、杨颖，还有一个女明星没来参加晚会，但却因为晚会被送上热搜，她就是杨幂。而她被送上热搜的原因就是刘恺威和魏大勋。有人知道魏大勋和刘恺威怎么了吗？这个是个秘密。好了，不卖关子了，带大家复盘一下。他俩一位是杨幂的前夫，一位是杨幂的绯闻前男友，同台合唱了《东方之珠》，中间只隔了一个林允。有网友看热闹不嫌事儿大，调侃到中间刚换成杨幂，三人的修罗场想一想就窒息啊！而提及对这次晚会的感受，刘恺威直言真的很特别。当说到特别的原因时，一时语塞。哎，怎么说呢？就是一个见到很多很久没见的好朋友，话语间只能用笑容掩饰尴尬。其实，在九月二十日，就有网友爆料称，在机场偶遇了两人。照片中，刘恺威和魏大勋看起来都非常低调，两人的衣着打扮惊人的相似，只是全程无交流且避之不及。这晚会的精彩之处就在于，你永远不知道经典歌舞的背后藏着多少瓜。因为同一个女人被牵扯在一起的，还有刘烨和张杰。刘烨作为一个低调的实力派演员，他不经常出现在这类晚会的现场，这次的表演多少有点出人意料。当然啦，意外的不止我们，还有谢娜的老公张杰。想必他也没想到，竟然会碰到谢娜的前男友刘烨。不过节目的初衷应该是想把内地和大湾区娱乐各类优秀圈中人聚集在一起，所以作为影帝刘烨能代表演员的实力。当初谢娜和刘烨彼此深爱，确实打动了不少人。谢娜的自传里还有一部分是说她和刘烨的，六年的感情让他们彼此都成长了不少。谢娜说，他们在大家都不看好的时候坚强的在一起，却在大家都对他们祝福的时候分开了。如今两人都各自有家庭，刘烨有可爱的诺伊妮娜，谢娜也有了三个女儿，和张杰也即将迎来结婚十周年。不知在后台，如果两人相遇，刘烨是否会送上一声祝福？仔细看晚会的集们肯定也发现了，这次晚会邓紫棋和华晨宇都有参加。他俩虽然被拍到过，但是没有公开过感情，还是在张碧晨抱出孩子以后，他俩的恋情才被大家深挖。邓紫棋的话还被多方猜测是送给华晨宇的。当然了，撇开恋情，很多人还是冲着他们的歌声去的，毕竟《黑凤梨》太过经典。以上的恋情牵扯更尴尬的还在后面。虽然冯绍峰没有参加大湾区中秋晚会，但是跟他有着千丝万缕关系的两位女星参加了，一个是前女友林允，一个是前妻赵丽颖。更绝的是，赵丽颖的座位还和华晨宇离得很近。要知道，赵丽颖和张碧晨可是好闺蜜，前一阵子才刚刚合体上了中餐厅。虽然全程背对背，但这同框绝对罕见。刘昊然和欧阳娜娜和陈飞宇。在刘昊然、欧阳娜娜出演《北京爱情故事》之后，两人的绯闻就没停过。尤其是刘昊然的微博，还曾被调侃为“吃饭睡觉欧阳娜娜”。后来，欧阳娜娜与陈飞宇合作《蜜国》之后，也传出了恋情。两人有非常多的同款，不仅有同品牌的吉他，还有同款的衣服，甚至还有同款的小众项链。其中还有一股清流，就是王耀庆。作为中秋晚会的 reaction 担当，多少有点社交牛逼症，让人看一次笑一次。能集齐这么多平时几乎不可能同台的艺人，也是有生之年了。在六公主面前，所有明星的什么爱恨情仇都得靠边站，无论是谁都必须给六公主花好月圆。你还想看哪些有趣合集？欢迎在评论区留言告诉一泰哦。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四姨太的视频，就请多多点个关注。四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。